I 2015 blev Andreas Mogensen den første dansker i rummet, da han tilbragte 10 dage på den internationale rumstation. Fantastisk at være på rumstationen. Og nu, 8 år senere, skal han op i 420 km højde igen. Denne gang i hele 6 måneder. I de 8 år er der sket meget hernede på jorden, og vi lever i en tid, hvor kriserne næsten står i kø. Økonomisk krise, klimakrise og krig. Så måske tænker du, Godt for Andreas, men hvad har rummet med mig at gøre? Og hvorfor bruger vi så mange penge deroppe, når problemerne er hernede? Det er gode, kritiske spørgsmål, du stiller der. Så se med og lær om alle de dejlige ting, vi har fået ud af at skyde folk ud i rummet. Og bliv samtidig klogere på, hvad Andreas skal bruge noget af tiden på deroppe. Lad os først kigge på det med pengene. I 2023 er ESAs samlede budget på lige godt 53 milliarder kroner. Frem til 2025 vil Danmark som ESA medlemsland minimum bidrage med 734 millioner kroner til rumprogrammet. Og Andreas Mogensens kommende hjem, den internationale rumstation, har siden sin opsendelse i 1998 kostet lidt over 1 billion kroner sammenlagt. Lang historie kort. Der bliver brugt rigtig mange penge på rummet. Men hvis alle de her astronomisk høje tal skal gøres lidt mere jordnære, så svarer ESAs årlige budget til, at hver skatteyder i ESA-landene årligt bidrager til rumforskningen med det samme beløb som en biografbillet. Er rumforskningen så de mange biografture værd? Lang historie kort. Ja. ja, det er den. I hvert fald ifølge forskerne, som vi har snakket med. Og der er nu også nogle ret gode grunde til, at de har den holdning. Rummet er ekstremt ekstremt i forhold til jorden. Vægtløshed, kæmpe temperatursvingninger og stråling er bare nogle af de ekstra benspænd, forskerne skal tage højde for, når de udtænker eksperimenter og forsøg i rummet. Og netop fordi det er så teknisk svært at forske i rummet, så er forskerne nødt til at tænke meget mere uden for boksen end ellers. Det gør at vi får ny viden og teknologier, som vi måske aldrig ville have fået, hvis vi kun forskede inden for jordens bekvemme atmosfære. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Så hvad har vi kritiske jordbrugere fået ud af rumfarten? Ser du den her video på din telefon, så holder du på utallige måder allerede resultater af rumforskningen i din hånd. Apollo 11-missionen satte skub i udviklingen af mikrochips og moderne computerteknologi. Hvor vi gik fra det her til det her. Tak rum. Og fra det her til det her. Allerede i 1960'erne begyndte forskere ved NASA's forskningscenter Jet Propulsion Laboratory at undersøge mulighederne for at lave digitale kameraer. Selv samme forskningscenter opfandt i 1993 CMOS Active Pixel billedsensoren og på næsten ingen tid var digitale kameraer værmandsej. Samme type billedsensor findes i dag i størstedelen af alle kameraer og telefoner. Tak rum. Er din stedsandselendig, så skylder du også rumindustrien en stor tak. Satellitter og GPS-systemet kommunikerer med din telefon, så du let kan komme fra A til B. Udover at hjælpe dig på bilferie til Hartsen, så er satellitterne essentielle, når det kommer til overvågningen af klimaet og vejret. Og samtidig så sikrer de kommunikationen fra den ene side af jorden til den anden ved at overføre internet, tv og radiosignaler. Tak rum. Vi kan blive ved telefonen hele dagen, men lad os bare hurtigt konstatere, at batterier, kommunikationsteknologier og touchscreen-teknologi heller ikke havde været det samme uden rumforskningen. Løfter vi blikket fra skærmen, så kan vi også takke rumforskningen og afleder af den for blandt andet utallige medicinske opdagelser og teknologier, memory foam madrasser, røgalarmer, solcellepaneler, supersokere, mere behagelige måder at få målt din kropstemperatur på og meget, meget andet. Og det kan man vel godt argumentere for, er en hel del biografbesøg værd. Tak rum. Rummet er langt fra færdigt med at give tilbage. Så når Andreas Mogensen bliver sendt i kredsløb i 2023, så har han en masse spændende eksperimenter med i bagagen. 10 af disse har danske forskere og virksomheder været med til at sætte i søen. 
Vil du vide mere om de her forsøg, så kan du finde et link til videnskab.dk's artikel om disse i videoens beskrivelsesboks. Men lad os runde af med at dykke ned i to af forsøgene og fantasere lidt om, hvordan de på sigt kan hjælpe os hernede. Danish Aerospace Company i Odense har udviklet et lille batteridrevet apparat kaldet en wearable, som Andreas Mogensen skal bære på siden af brystet under sin mission. Tidligere har astronauter haft elektroder og ledninger hængende, når deres helbred skulle måles. Men det problem løser wearable-teknologien, som meget præcist kan måle g-kraftpåvirkning, hjertefrekvens, åndedræt, kropstemperatur og meget andet. Den data, som wearable får ud af Andreas Mogensen på ISS, kan blive guld værd for medicinsk forskning og forståelsen af, hvordan kroppen bliver påvirket i rummet og i ekstreme miljøer på jorden. Hernede kan wearable-teknologien også blive en stor hjælp for de lægeteams, der arbejder sammen med og holder øje med eksempelvis jægerpiloter, brandmænd, dykkere, bjergbestigere og motorsportskører, som alle udsættes for høje g-kræfter i ekstreme miljøer. Hvis noget går i stykker på rumstationen, så er der meget lang vej til den nærmeste reservedelsforhandler. Men det kan ændre sig nu, for Andreas Mogensen skriver nemlig endnu mere rumhistorie ved at skulle eksperimentere med den første 3D-metalprinter i rummet. Håbet er, at man på sigt med 3D-metalprinteren vil kunne printe reservedele og værktøjer direkte på rumstationen. Drømmer vi rigtig stort, så vil vi ude i fremtiden med metalprint-teknologien kunne printe for eksempel satellitter, fartøjer, måne- og marsbaser ud af rumskrot og månestøv hos svævende fabrikker i rummet. Men for os hernede, så giver den her forskning i rummet også rigtig god mening. Fordi når vi på jorden producerer metaller, så bliver de ikke så stærke og holdbare, som de i teorien kan være. Det skyldes, at jordens tyngdekraft hiver i og påvirker metallerne, når de køler ned og stivner, så små svagheder kan opstå i metalstrukturen. Så vil metallets ydeevne og styrke blive bedre, hvis det bliver skabt uden den der trælse tyngdekraft? Det har John Leif Jørgensen og kollegerne ved DTU Space sat sig for at finde ud af. Derfor har de konstrueret en speciel model til formålet, som Andreas skal printe i løbet af sit ophold på den tyngdekraftfrie rumstation. Når Andreas' printede model vender tilbage fra ISS, vil DTU-forskerne sammenligne den med en model, der er blevet printet hernede på jorden. Ved at udsætte de to metalmodeller for forskellige temperaturer, vil forskerne med meget præcise lasere kunne måle de mikroskopiske bøjninger metal laver, og derfra vurdere, hvor solide materialerne er. Viser det sig, at modellen skabt i vægtløs tilstand er mere solid end den jordlige modpart, så vil det på sigt kunne betyde bedre og stærkere materialer på jorden. Lige nu bliver for eksempel fly, biler og cykler af sikkerhedsmæssige hensyn produceret to til otte gange tungere, end det teoretisk set er nødvendigt. Hvis vi kan finde måder at gøre materialerne stærkere på, så vil de kunne laves to til otte gange lettere. Det sparer ressourcer og energi, og det er jo både godt for pengepungen og klimaet. Så ja, måske findes løsningen på nogle af vores jordbaserede problemer et sted oppe i rummet. Rigtig god vind til Andreas Mogensen hernede fra, og på forhånd tak rum og tak forskere. Også mange tak til dig for at se med hertil. Kan du ligesom os ikke få nok af rummet, så kan du se vores video, hvor vi kigger på, hvordan det vilde James Webb rumteleskop fungerer 